വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെമിസ്ട്രി ബ്ലോക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീമർ ടീമൻ റിയാഷൻ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയുടെ ആൽക്കോൾ ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഏതേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയയാണ് റീമർ ടീമൻ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം ഈ റിയാഷില് ഫീനോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ followed by acidification gives salicylaldehyde and its para derivative phenol like nammal aadithe step il chloroform um sodium hydroxide um ode add cheyidu oru 340 kelvin il reaction nadathumbo namukku oru product kittum aa product ne acidify cheyumbo salicylaldehyde um adinde thanne para derivative um ode kittunna ee oru reaction aanu nammal reimer team and reaction paraya appo enganeyaanu nadanathu ayinte steps namukku onnu detailed aayittu nokkam നമുക്കറിയാം ഫീനോള് ഒരു ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാഷിൽ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് സാലിസിലാൽഡ് ഹെയ്ഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിന് കൂടുതൽ പാര ഡെർവേറ്റീവും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സാലിസിലാൽഡ് ഹെയ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലിസിലാൽഡ് ഹെയ്ഡ് ഈ ഒരു റിയാഷൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫീനോളാണ് അപ്പോൾ ഫീനോളിലെ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ക്ലോറോഫോമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് സി എൽ ത്രേ റിയാക്ഷൻ അടക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറോഫോമിലെ ഒരു ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് സി എൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബെൻസീൻ റിങ് വിത്ത് ഒ എച്ച് ആൻഡ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത പൊസിഷനിലേക്ക് കാർബൺ വിത്ത് ടു ക്ലോറിൻ ആൻഡ് എച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലും റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ക്ലോറിൻ ആറ്റംസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ എൻ എ സി എൽ റിലീസ് ആകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോറിനുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് എൻ എ ഒ എച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതായത് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് കാർബൺ വിത്ത് ടു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പല സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഫീനോൾ അസഡിക് ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈ അസഡിക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എൻ എ ഒച്ചുമായിട്ട് എൻ എ ഒച്ച് ഒരു ബേസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വാട്ടർ പോയാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒ എൻ എ ആണ് വരിക അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം കാർബണിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സി എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണല്ലേ അതായത് ബെൻസീൻ റിങ് വിത്ത് ഒ എൻ എ ആൻഡ് സി എച്ച് ഒ അറ്റ് ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ അസിഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അസിഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അസിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ എ സി എൽ റിലീസ് ചെയ്തു ഇവിടെ എച്ച് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബെൻസീൻ വിത്ത് ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി എച്ച് ഒ അറ്റ് ദ പാര പൊസിഷൻ സോറി ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് സാലിസിലാൽഡി ഹെയ്ഡ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ റിയാഷൻ ഇതിൻ്റെ പാര പൊസിഷനിൽ നടന്നാൽ അതിനെ പാര സാലിസിലാൽഡി ഹെയ്ഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഫീനോളിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോറോഫോം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോജൻ ക്ലോറോഫോമിലെ ക്ലോറിനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് സി എൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതേപടി ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒ എച്ച് അസിഡിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒ എൻ എ വരുന്നു ഇനി ഇത് എൻ എ ഒ എച്ച് ഈ ക്ലോറിൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ സിയിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒ എച്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം കാർബണിൽ തന
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് റെയ്മർ ട്യൂമൻ റിയാക്ഷൻ സിംപ്ലി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ക്ലോറോഫോമിന് പകരം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്തും സെയിം റിയാക്ഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ സി സി എൽ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അതായത് ഫീനോള് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അറ്റ് ദിസ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഫോർട്ടി കെൽവിൻ ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എന്തും കൂടെ ചെയ്യാം അസിഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ പിന്നീട് എഴുതാം നോക്കാം എന്താണ് അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇവിടെ ഫിനോള് വരച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോജൻ ഇവിടെ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് കാർബൺ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഫോർ ക്ലോറിൻ സോ ഇതിലെ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോജൻ ഒരു ക്ലോറിനൂടെ എച്ച് സി എൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ കാർബൺ വിത്ത് ത്രീ ക്ലോറിൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് കാർബൺ വിത്ത് ത്രീ ക്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒ എച്ചിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ബേസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒ എൻ എ വന്നു സോ ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഒ എൻ എ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഈ പൊസിഷനിൽ എന്താണ് ഇവിടെ കാർബണിൽ ത്രീ ക്ലോറിൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ത്രീ എൻ എ ഒ എച്ചുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ എ സി എൽസ് പോയാൽ ക്ലോറിൻ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെയിം കാർബണിൽ ഒന്നിലധികം ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഒ എച്ചുകൾ പരസ്പരം റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് ടു ഒ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഒ എൻ എ വന്നു ഇവിടെ എന്താണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഫൈനലി ഇനി ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൂടെ ചെയ്യണം ആസിഡിഫിക്കേഷൻ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഒ എൻ എ മാറി ഇവിടെ ഒ എച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ബെൻസിൻ വിത്ത് ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി ഒ എച്ച് അറ്റ് ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ ഇത് സാലിസിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ഇതിന് സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുക സാലിസിലിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാരാ ഡെറിവേറ്റീവും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം എഴുതുകയാണ് ഒ എച്ച് വിത്ത് സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫോമും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റീമറ്റിമൻ റിയാക്ഷനിൽ ഫിനോൾ തരിക സാലിസിലാൾഡിഹൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സി സി എൽ ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീക്ക് പകരം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ സാലിസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എച്ച് സി ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ബെൻസിൻ റിങ് വിത്ത് സി ഒ എച്ച് ബെൻസോയിക് ആസിഡാണ് അതിന് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് ഒ എച്ച് വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡാണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് റീമർ ടീമൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഫീനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി കെൽവിൻ ഫോളോഡ് ബൈ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഗീവ്സ് സാലിസിലാൾഡിഹൈഡ് ആൻഡ് പാരാ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി കെൽവിൻ ഫോളോഡ് ബൈ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ വി ഗെറ്റ് സാലിസിലിക് ആസിഡ് അപ്പം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു സിലബസിൽ റീമർ ടീമൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്